Надо сказать, что день юбилея города для меня вдвойне памятен. 28 августа 1924 года я приехал в Уссурийск. И вот с тех пор, в течение уже 42 лет, живу и работаю здесь. Вокзал. В 1927 году я встречал здесь известного путешественника Ральда Амунцена. Здесь не раз приходилось снимать приезды маршала Блюхера и Буденова. Приезжали сюда и писатель Александр Фадеев, и кинорежиссер Александр Давженко. Да разве припомнишь все встречи на этом вокзале за четыре десятка лет? Озеро Хасан, сопка заозерная. Прошло три десятилетия, и вот встретились на земле своей молодости участники хасанских боев. Сегодня дарят цветы. Чешев Иван Иванович. С 1938 года эта фамилия появляется в титрах лент Дальневосточной студии кинохроники. Известному дальневосточному кинооператору исполнилось 60 лет. Если бы можно было, как кинокадры, прокрутить вспять дни этой большой жизни, сколько дорог пройдено с кинокамерой? И во время войны не расставался с нею, был фронтовым оператором. Десятки документальных картин, сотни сюжетов, сняты Иваном Ивановичем Чешевым. И сегодня с интересом смотрится его старый фильм «Краболовы». лента об укротительнице тигров Маргарите Назаровой. Василий Иванович Климов будто добрый волшебник, которому понятен язык зверей. Здесь, как и в любой другой работе, требуется терпение и умение. Все это пришло к бригадиру оленеводов за четверть века работы в Приморском совхозе Кедровский.
Это случилось на Магаданском прииске Широкий. Оператор Владимир Чекалин, работая на отпале, нашел довольно крупный самородок золота. Такой бывает нечасто. Килограмма полтора, а может больше. Товарищи не ошиблись, самородок весит 1840 граммов. Но рекорд Чекалина был скоро побит. Рабочие участка имени Белова сначала нашли самородок весом более 6 килограммов, а затем сдали в кассу самородок Великан 14 килограммов 150 граммов. Это самая крупная находка за всю историю освоения Крайнего Севера. Выступает Эдди Рознов, руководитель популярного в стране эстрадного оркестра. Мы присутствуем на одном из концертов оркестра. Здесь, на краю земли, нам, мальчишкам и девчонкам, таким далеким вообще от искусства, побудку играл на своей трубе Эдди Рознер, белый Арфтон, как его называли, это мы тогда не знали. И еще самое парадоксальное, под звуки трубы, на которые играл враг народа, политический заключенный, каждое утро у нас на мачте взвивался красный флаг. А если говорить о наиболее ярких событиях в жизни нашего Дальнего Востока, то это было пребывание Никиты Сергеевича Хрущева в Приморье. Яркая речь Никиты Сергеевича на Дальзаводе больше походила на теплую и задушевную беседу. Никита Сергеевич говорил о перспективах края, о путях к успешному решению семилетнего плана. В Москве сейчас готовит к изданию новую книгу стихов Хабаровской поэтессы Рима Казакова. Своим землячкам посвящает она новое стихотворение. Поздравляю вас с матерью, чем ваш подвиг оплатится? Королевские мантии, ваши скромные платьица. Поздравляю вас, девушки, и желаю вам, девушки, словно лодочки в пристань. Каждой золушке принца Поздравляю с весенним Ветром счастья сулящим Поздравляю с весельем Молодым, настоящим И со звоном бокалов От Москвы до Байкала От Амура до Винницы В нашу честь именинницы Вот он металл, подаренный сегодня Родине лучшей бригадой Столиваров, бригадой коммунистического труда Петра Буренина, мастера скоростных плавок. Приглашаем вас на заключительную встречу поэтов с читателями. Уходят годы, словно пароходы, Которые ты загружаешь сам. Уже матросы поднимают сходни, Уже гудок играет на басах, И ничего не вынести из трюмов, И можно только молча вслед смотреть. И остаемся мы на пирсах думать, Взрослеть и думать, 
думать и взрослеть. А он всего-то был один на сотню нас счастливый сын. На мотворот спешил солдат с широкими шагами И на ходу толпу ребят прощупывал глазами Брончал в медали длинный ряд Но ярче их лучился взгляд И снова приветствие цветы Счастливые улыбки ребят Это парк имени Гагарина. Когда-нибудь зашумит ветер в кронах деревьев, посаженных сейчас руками первого космонавта. Он видел землю с огромных высот, и она стала ему еще дороже, от кремлевских стен до зеленого ростка на Амурском берегу. Когда-то в этих местах началась творческая жизнь дальневосточной писательницы Юлии Алексеевны Шестаковой. О людях Удыгейского села Гвасюги, о тайге и о дружбе рассказывает ее первая книга «Новый перевал». Здесь жил и Джанси, Джанси Киманко, удыгейский поэт, писатель, ее товарищ и ученик. Годы, отданные людям, не старят сердце, они легки, как таежный ветер. День пятидесятилетия. Новых творческих успехов, новых счастливых встреч вам, Юлия Алексеевна. Исполнилось 50 лет со дня рождения и 25 лет работы в Хабаровском театре музыкальной комедии заслуженного артиста республики Игоря Юрьевича Войноровского. Почетную грамоту крайкома партии «Крайсполкома» вручает юбиляру товарищ Баковенко. От Краевого управления культуры Леонид Николаевич Слободской вручил памятный адрес. Хабаровский композитор Николай Николаевич Менцер написал еще одну лирическую песню «Амурский вальс». В Амурском лимане, где ведут лов рыбаки колхоза «Память Ленина», продолжают наблюдения ученые Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. Эта калуга еще ни весом, ни ростом не вышла. Гуляй и расти! Художник Николай Долбилкин работает в монументальной живописи 6 лет. После окончания художественного училища в Ленинграде он приехал в Комсомольск для оформления Дворца культуры мозаичными фресками. Приехал в город юности, потому что темой его творчества является исторический путь комсомола. Эта фреска посвящается комсомольцам гражданской войны. Герои – молодогвардейцы. Прежде чем приступить к выполнению своего замысла в фресках, художник написал свыше 300 портретов. Михаил Александрович Шолохов по пути в Японию посетил Хабаровск.
Встреча писателя с общественностью превратилась в интересный разговор о советской литературе и искусстве. Михаил Александрович рассказал о своей работе над первой книгой трилогии «Они сражались за Родину», которую он думает закончить в этом году. Ответил на многочисленные вопросы. Побывав в Хабаровске, нельзя не посмотреть наш Амур. И гости с Тихого Дона, Михаил Александрович с семьей, воспользовались такой возможностью. В оживленной беседе время пролетело совсем незаметно. Каждый год мы выпускаем на экраны страны несколько документальных фильмов и 48 номеров журнала «Дальний Восток», один из которых вы сейчас смотрите. Поглядите, как снимали фильм «День пастуха Урео» Наши режиссер Аскольд Караваев и оператор Александр Личко. Кстати, у Александра Личко на днях юбилей 25 лет работы на студии. Заданий. Найти ручку, спрятанную в зале в отсутствие Вольфа Мессинга. естественные силы, а глубоко обоснованный научный подход и развитые природные данные позволили Вольфу Мессингу стать феноменом, имя которого знает вся страна. Просто пора знакомиться. Я Ежов Валерий, лейтенант. Опять разведки будут заведовать в батальоне. А ты сестра? Я пулеметчик. Я тебя утром видел. А ты немцы подсекла. Вы, конечно, узнали киноактера Никиту Михалкова. А это не новая роль. Старший матрос Никита Михалков проходит срочную службу в одной из частей Краснознаменного Тихоокеанского флота. Надо четыре. Нет, вообще-то все равно пока там зацеплять. Наверх. Нет, на низу все равно надо будет еще. Наверху не надо будет. Они будут друг другу мешать. Но... Зачем? Тут на получается какая вещь? вещь. Они не нужно на машину двух не нужно загонять. А о том, что один на одной машине отцепляет, второй на вторую машину уже забрался, ждет, когда ему. Вот как он. На праздник перекрытия приехали водители с Вилюя, Хантайки, Братска, со строительства Камского автомобильного завода Красноярской ГЭС. Тринадцатого октября 1972 года шоферы передового краза, победившего в соревновании за право участвовать в перекрытии Зеи, Леонид Веснин и Владимир Солодухин, бросили первый камень в Зейский проран.
лапы, лапы, куда? лапы куда? ему. Куда полез? Прижимай, куда полез? Прижимай, прижимай, держи, 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 держ
Роль Машеньки в одноименной пьесе Афиногенова в спектакле заводского театрального коллектива стала для Лилии Славутской первым шагом в искусство. Грима должно быть немного, Лен. Вот хорошо. Вот так хорошо будет. Все. Слава, тебе лучше запахнуться, поднять воротник. Ну вот так, ты понимаешь, вот так будет лучше. Да, будет лучше. Ну понимаешь, это для самочувствия будет значительно интереснее. Так, крупный план с наездом. В тот момент, когда Слава опускается на колени. А ты, Слава, давай вставай поближе, поближе к колени. Так, ближе. Вот. Ты берешь крупный план с наездом. Дайте свечу. Лена в руках держит свечу. Пожалуйста. Пятьдесят лет исполнилось Лилии Яковлевне в этом году. Тепло поздравили ее товарищи по работе, ученики, друзья, представители культурных организаций города. Впереди у Лилии Яковлевны Славутской новые интересные работы. В памяти жителей нашего края свежи трудные зимы последних лет. Они еще раз подтвердили, Проблема надежного энергоснабжения становится ключевой для дальнейшего роста. И решить ее может только ускоренное строительство высоковольтной линии, способной перенести в центральное Приамурье ток выработанной на Зее. Необходимо пройти 389 километров. 389 километров. Сплошные болота, холмы, горы и бездорожья. И вот новые трудности. Три месяца сплошные ливни и грозы. Выпала почти годовая норма осадков. За все лето только восемь солнечных дней. было трудное время. Вот и все. Трасса пройдена до конца. Построена новая ЛЭП. На целый год раньше срока. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний. Я тебе его дарю. Везу тебя я в тундру, везу тебя одну. Ярким северным сиянием твои плеча верну. Звездные не загорит там на ресницах серебром. Сколько хочешь сам от И вот прошло уже около 50 лет, а может и более. И Вспоминаю самые трагические случаи в моей жизни. Я участвовал в войне, видел. Однако плохо, плохо у нас на севере. Курить нечего, табака нет настоящего нашего. И вот приходится курить какого-то президента. Как плодотворны такие близкие контакты первого руководителя партии с народом. Они дают возможность называть вещи своими именами, судить обо всем на чистоту. Края непростые, надо потрудиться. И, конечно, возникают, наверное, проблемы, которые вот товарищи, которые горячо сказал, что надо чувствовать друг друга, решать совместно проблемы. Широким фронтом по стране прокатилась волна здорового образа жизни. Тысячи прозревших пьяниц собирались у немногих уцелевших винных магазинов, требуя самых решительных мер, а кое-где стало возникать стихийное движение под лозунгом «Заберите ваше зелье». Все не так, как надо. Эх, раз, да еще раз, да еще много. Не так, как надо.
надо. Много раз вам э, говорил, дорогие друзья, что оперета находится сейчас в таком сложном состоянии. Многие не знают, куда ее вести. Мы нащупали, по-моему, какой-то путь. Робко нащупал. Этот путь к умной опереть. Повидна дорога. И вот в этой дороге надо идти. Современная оперета очень э, такая э, толстая, жирная и медленно ходит. Оперета всегда должна быть молода. Что такое свобода? Это экономическая свобода. Политическая свобода без экономической это блеф. Только экономическая свобода дает возможность чувствовать себя человеку твердо на земле. Ну, учитывая нашу огромную страну, огромное расстояние, конечно, мы должны на Дальнем Востоке иметь все то, что мы имеем в центре, чтобы не гонять людей через всю страну, потому что это время, это деньги, это не так просто переезжать такие огромные расстояния. Совершенно правильное было решение правительства. Зачем ждать, пока гора там придет к Магомету? И американцы закрывают клиники, мы открываем. Государство советское не может существовать нормально и не может развивать нормально хозрасчет, если не будет социалистического рынка, рынка продуктов, на которых мы свой труд представляем и друг друга оцениваем сами. Участником многих вернисажей и даже первой художественной выставки, состоявшейся 30 лет назад, был комсомольчанин Евгений Васильевич Короленко. Форматоры вот этих процессов, они стараются ускорить мир, изменить мир и как бы его переделать, революционировать этот мир. Но еще особенность этих людей, они хотят при жизни видеть результат вот этого изменения мира. Закончилась реконструкция первой очереди мостового перехода через Амур у Хабаровска. Этот мост – важнейшее звено всего Транссиба. Построенный еще в начале 20 века по проекту профессора Лавра Проскурякова, он считался уникальным сооружением и самым большим. Руслова и его часть составляла 2312 метров. Но, к сожалению, еще в начале 80-х годов мост исчерпал свой ресурс. И тогда железнодорожники и администрация края совместно разработали технико-экономическое обоснование реконструкции существующего моста в двухпутевой железнодорожный, совмещенным автопроездом. Движение по мосту открыто. Автопроезд проходит по верху пролетных строений, что увеличило длину моста более чем на километр за счет сооружения подъездных автоэстакад на правом и левом берегах Амура.
Картина святителя Иннокентия Иркутского, украшенная семью камеями и восемнадцатью золотыми розетками с драгоценными камнями и жемчугом, является даром семьи Павлишиных, храму святого благоверного великого князя Александра Невского, город Хабаровск, 25 мая 2000 года. По тематическим условиям там или что-то, много влажности, много комаров или что-то еще. Но я здесь, здесь вырос. Я всегда буду стараться передавать будущему поколению, чтобы они с учтивостью и пониманием относились к прошедшему. Ибо без прошедшего нет ни настоящего, ни будущего. В любое время прекрасно по-своему. Вячеслав Захаров. Заслуженный артист России. Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, дипломант Международного джазового фестиваля. Вот молодец! Вот умница! И пойдем всем киношникам, особенно дальневосточной кинохроники. Низкий-низкий поклон! Вот такой вот! Молодец! Хорошо!